good evening to all so recently we have re released the vetayadu vilayadu film samivathla vetayadu vilayadu padam naanga da release pannom re release pannom innum nareya padangal engitta irukku ana in the fortune films la rendu navin sir producer navin sir contact pannum bodhu kick indra or padam irukke yaar nadichirukkaan ketta சந்தனம் சார்னார் சரி படத்தை காமிங்கன்னு சொன்னேன் இல்லை படம் ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்புறம் ரெண்டு மூணு பாட்டு அதெல்லாம் சொல்லலாம்ல சார் ரெண்டு மூணு பாட்டு ரெண்டு ஃபைட் எல்லாம் போட்டு காமிச்சார் வேற லெவலில் இருக்கு உண்மையில் நிச்சயமாக இந்த படம் வந்து ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஃபிலிம் ஆக போகுது தமிழ்நாட்டில் சந்தனம் சார் வந்து அவர் வேற லெவலுக்கு போயிட்டார் அவ்வளோதான் காமெடி ரோலில் இருந்து இப்போ வந்து ஹீரோ லோவுக்கு போயிட்டார் இன்னும் நிறைய அவருக்கு நிறைய படங்கள் வளரணும் சார் இது போன்ற ரோல் நிறைய எடுத்து பண்ணணும் ஒயமார் கிரியேஷன் சார் பகுதியில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார் தேங்க்யூ ரீசன் வெற்றி மிக பெரிய வெற்றி டாப் ஸ்டார் விஜய் அஜித் கமல் ரஜினி அவர்களுக்கு அடுத்து உள்ள ஹீரோக்களின் லிஸ்டில் இன்று சந்தானம் சார் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் அது மிகவும் சந்தோஷத்தை அளிக்கிறது எனக்கு பல காலங்களாக பல காலங்களுக்கு முன்பே அவர்களுடைய எனக்கு நட்பு கிடைத்தது நான் பல முறை அவர்களை நேரில் சந்தித்த போதும் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் சார் உங்களுடைய படம் நான் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் பண்ணுவேன் பண்ணுவேன் என்று நிறைய படங்கள் கடந்து கடந்து போனது ஆனால் சரியான நேரம் கிடைக்கவில்லை ஆனால் இந்த படத்தில் எதிர்பாராத விதமாக நான் இதை என்னுடைய நண்பர் ஒயமார் கிரியேஷன்ஸ் அவர்கள் மூலம் வாங்கினேன் அது திடீரென்று நிறந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அது மிகுந்த சந்தோஷத்தை அளிக்கிறது சந்தானம் சார் இந்த படத்தில் என்னுடைய டைரக்டர் நேக் ஸ்டுடியோவில் போயிட்டு நிறையா சீன்ஸ் எல்லாத்தையுமே காமிச்சாங்க காமிச்சோன்னா அவங்களுடைய அந்த உழைப்பு அந்த ஒரு கடினமான உழைப்பு சந்தான சாருடைய அந்த கடினமான உழைப்பு தளராத மன உறுதி இதுதான் படத்தின் ஒவ்வொரு வெற்றிப்படிகளையும் அவர்கள் கடந்து செல்வதற்கு மிக அடிப்படையாக இருக்கிறது என்பதை நான் தெரிந்து கொண்டேன் இந்த படத்தின் வரிசையில் என்னுடைய நண்பர்கள் சொன்னார்கள் மீனாட்சி சார் சாருடைய டிடி டூ ரொம்ப ஹிட் ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்து கிக்கு அதுவும் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக வந்திருக்கு டோட்டல் டிடி டூ வந்து ஒரு ஹாரர் காமெடி மூவி இந்த படம் வந்து டோட்டலி ரொமான்ஸ் அண்ட் காமெடி எக்ஸலண்டாக த தானியா மேடம் சந்தான சார் ராகினி மேடம் எல்லாரும் எல்லா லெஜண்டரி காமெடியன்ஸ் எல்லாருமே இதன் படத்தில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நன்றாக பண்ணியிருக்கிறார்கள் இந்த படம் அடுத்து வரக்கூடிய சந்தானம் சாருக்கு வடக்கு வரக்கூடிய வடக்குப்பட்டி ராமசாமி இந்த படம் இது மூன்றுமே ஒரே ஸ்டெடியான வெற்றிகளை தொடர்ந்து கொடுக்கும் என்று என் நண்பர்கள் சினிமா வட்டாரங்களில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதை நடக்க நடைபெறுவதற்காக வேண்டி எவ்வளவு கடினமான உழைப்பு எங்களுக்கு தேவையோ அதை நாங்கள் கண்டிப்பாக அந்த உழைப்பு கடைமைப்பட்டிருக்கிறோம் கே எம் சுந்தரம் பிக்சர்ஸ் என்னுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி அதில் சந்தானம் சார் படத்தை நான் எடுத்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வணக்கம் <laughs> பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் இணையதள நண்பர்கள் பிஆர்ஓ ஜான்சன் சார் மேனேஜர் பாக்யராஜ் சார் கோ டைரக்டர் அபி சார் அப்புறம் இன்னும் அதர நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு பேட்டையில் ஃபஸ்ட்டு பேட்டா தரவங்க எல்லாருக்கும் பேர் சொல்லிட்டு அப்புறமா டேரக்டர் பேர் சொல்லுவியா நன்றி நன்றி மேடையில் பேசிய கைத்தட்டல் வாங்குற அளவுக்கு நான் பெரிய பேச்சாளர் இல்லை அதனால் தயவு செஞ்சு நீங்களே ஒரு கை தட்டிடுங்க கிக்கு இந்த படத்தில் நான் நடிக்கிறதுக்கு வழக்கம் போல் முக்கியமான காரணம் என் நண்பன் சந்தானம் தான் நான் சந்தானம்கிட்ட கேட்டேன் சந்தானம் அடுத்த படம் என்ன அப்படின்னு பெங்களூர் டைரக்டரு நான் வந்து பரத்துகிட்ட சொல்லிடுறேன் நீ வந்து அவன்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணிக்கிறா அப்படின்னு அப்போ அப்போ நான் பரத்துகிட்ட கேட்டேன் பரத்து நான் கேட்டுட்டு சொல்கிறேண்ணா அப்படின்ட்டு ஒரு மூணு நாளில் ஃபோன் அடித்தாப்புல ஆனால் இந்த மாதிரி டேட்டர்கிட்ட பேசிட்டேன் உங்களுக்கு கேரக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னன்றதை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பரத்து உனக்கு நன்றி பரத்து வந்திருக்கியா என்னன்றது தெரியல சந்தானம் சாருக்கும் எங்கடா அரே 
எங்கடா அதே மாதிரி இயக்குனர் பிரசாந்த் ராஜ் சார் அவர் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அவர் ஒரு டேரக்டர் மாதிரி இருக்க மாட்டார் ஏதோ காலேஜுக்கு க ஒரு கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் நடக்கிற மாதிரி ரொம்ப ஜாலியாக அடிக்கடி டிஷர்ட் அப்படி இப்படி இழுத்து விட்டு நேரம் பேசுவார் பாதி படம் போனதுக்கப்புறம் தான் டேரக்டர் வந்து என்ன கேட்டார் கூல் சுரேஷ் நீங்கள் நிறையா படம் நடிச்சிருக்கீங்க போல் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் உங்கள் கூட எல்லோரும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க வீடியோலாம் எடுக்கிறாங்க அது பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் எனக்கு தெரியல கூல் சுரேஷ் பரத்து சொன்னார் சரி அவங்க சொன்னால் சரியாக இருக்கும் சந்தான சார் சொன்னார் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் டக்குன்னு உங்களுக்கு இந்த கேரக்டரை போட்டோம் அப்படின்னாரு நன்றி சார் அதே மாதிரி தயாரிப்பாளர் நவீன் ராஜ் சார் உங்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார் ஏன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு தடவை எனக்கு உடம்பு செய்யலாம் போச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு போய் ஊசியெலாம் போட்டு மறுபடியும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டே கூப்பிட்டு வந்து அவங்க வீட்டிலேருந்து வந்த சார் இல்லை இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு மட்டும் வீட்டுக்கு மறுபடியும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டே கூப்பிட்டுனு வந்து என் வீட்டில் வச்ச சமையல்லாம் வந்திருக்க கீரை அது இதெல்லாம் இது சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு வயிறு சரியாயிரும் அப்படி இப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த தாய் உள்ளம் கொண்ட மதர் உள்ளம் கொண்ட அவருக்கு என் நன்றி சார் எல்லாரையும் சொல்லியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து படத்தை வந்து பிரபலப்படுத்த வேண்டிய இதுக்காக தான் இந்த ஹோட்டல் புக் பண்ணி ப்ரொடியூசரும் டேரக்டரும் பணமெல்லாம் செலவு பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் படம் சப்ப சப்பாக போயிடுவோம் அடுத்த விஷயங்களை பற்றி ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் தெரியும் இப்போ மன்சூர் அண்ணா இருக்கார் அவர் வந்து என்கிட்ட பழகிற விதமே மற்றவங்ககிட்ட பழகுது எப்படி இருந்தாலும் ஆனால் என்கிட்ட பழகிற விதம் அது நல்லதாக இருந்தாலும் சரி கெட்டதாக இருந்தாலும் சரி நெத்தி போட்டில் அடித்து அதை வந்து சொல்லிடுவார் இப்போ இது இப்படி தாண்டா அது அப்படி தாண்டான்னு நான் சில விஷயங்கள் மன்சூர் அண்ணா பார்த்து தான் ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்கிற அடுத்தவங்க என்ன சொன்னாலும் சரி நம்ம உழைக்கிறோம் நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பேன் அதே மாதிரி தம்பி ராமே அண்ணா என்ன என்கிட்ட ஃபோனில் பேசும்போது சில குட்டி தங்கம் அப்படின் தான் சொல்லுவார் ஆனால் அவர் டேரக்ஷன் பண்ணுற படத்தில் என்னை கூப்பிட்றதில்லை நன்றி சார் ஸோ இப்படி பல விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஓ ஒய்எம்ஆர் சார் நல்லா இருக்கீங்களா அன்றைக்கி பார்த்து தான் சார் நீங்கள் வந்து நம்ம படத்தை வாங்க போகிறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் சார் மிக்க நன்றி தயாரிப்பாளர் வந்து சரியான இடத்துல தான் உங்கள்கிட்ட வந்து கொடுத்துருக்காரு அதே மாதிரி கேரளா நம்ம நண்பர் மது தான் வாங்கியிருக்காரு மது உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் கர்நாடகாவா வாழ்த்துக்கள் கேரளா வந்து அறிவுத்ரா வாங்கியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து டிடி ரிட்டர்ன்ஸ்க்கு அப்புறம் மக்கள் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்ப்பில் உள்ள படம் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து நான் எப்படி ஸ்டைலாக இருக்குன்னா இருக்கணும் இல்லையா அந்த ஆனால் படம் ஸ்டைலாக இருக்கும் படம் ஸ்டைலாக இருக்கும் ஹீரோவை பார்க்கும்போது ஹிந்தி நடிகர் மாதிரி இருப்பார் எல்லாருமே அதில் உள்ளவங்க காஸ்டியூம் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா வெரைட்டியாக தான் இருக்கும் நம்ம தம்பி ராமையான காஸ்டியூம்லாம் பார்த்தாலே அவர் டைலாக் பேசுகிறாரா இல்லையா ஆனால் காஸ்டியூம் பார்த்தோன்னா சிரிப்பு வரும் அது இங்கே படம் பார்க்கும்போது தெரியும் சரி எனிவே நம்ம கண்டதை பேசி டைமை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் ஏன்னா நம்ம வந்தது இந்த படத்தோட ப்ரொமோஷனுக்காக தான் வந்த வேலையை பார்த்துருவோம் இது ஜக்கு இது கிக்கு இது ஜக்கு இது கிக்கு இது ஜக்கு இது கிக்கு இது ஜக்கு இது கிக்கு குளிக்கவே ஜக்கு சந்தானத்தோட கிக்கு குளிக்கவே ஜக்கு சந்தானத்தோட கிக்கு குளிக்கவே ஜக்கு சந்தானத்தோட கிக்கு அவடா கை தட்டிட்டீங்க பா கண்டிப்பா இந்த அப்பமான இந்த படம் கிட்டு இது ஜக்கு இது கிக்கு இது ஜக்கு இது கிக்கு பேசும்போது பேசுறது போதும் சொல்லிட்டு பாட்டு போட்டு ஆட விட்டுட்டாங்க எனவே இது ஜக்கு இது கிக்கு இது ஜக்கு இது கிக்கு இந்த நிகழ்ச்சிய வந்து இதுக்காக நான் பயன்படுத்தி இருக்குதுல 
உங்களுக்கும் பிரயோஜனமாக தான் இருக்கும் சார் பிரசாந்த் சார் இது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக தான் இருக்கும் நேற்று வந்து நான் ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருந்தேன் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு அசம்பாவித்தனம் நடந்துச்சு அது என்னன்னாக்கா நம்ம பவுன்சர்ஸ் எல்லாம் நல்லவங்க தான் ஓகே தான் ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு ரசிகரை போட்டு அடிச்சாங்க அது வந்து எனக்கு மனசுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இது எதுக்காக சொல்கிறேனாக்கா எந்த ஒரு நடிகருமே ரசிகன் இல்லாமல் அந்த நிகழ்ச்சியை வந்து பூர்த்திப்படுத்த முடியாது பவுன்சர்ஸ் நீங்கள் தயவு செஞ்சு நானும் உங்களில் ஒருத்தனாக தான் கேட்குறேன் இப்போ எனக்கே வந்து ரசிகர்கள் சில பேர் சில தொல்லைகள்லாம் கொடுப்பாங்க சில நிகழ்ச்சிகளில் வந்து என்னோடய ஆணுறுப்பை கூட அனுப்பிட்டாங்க தேட்டர் வாசல் எல்லாம் ஸோ இப்படிலாம் சில நான் இது காமெடிக்காக சொல்ல சீரியஸாக தான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள்லாம் கூட நடந்திருக்கு இருந்தாலும் அவங்க அந்த ரசிகர்கள் அந்த ஸ்பாட்டில் எதனா ஒரு தப்பு பண்ணாக்க பவுன்சர்ஸ் நீங்கள் அப்படியே கூட்டின்னு போய் வெளியில் விட்டுருங்க சரிங்களா ஏன்னா ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிறதே வந்து ரசிகர்களை நம்பி தான் அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறது ப்ரொடியூசர் வந்து கோடி கணக்கில் பணம் போட்டாலும் ஹீரோவோ ஹீரோயினோ எவ்வளோ பெரிய பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த ரசிகர்கள் இருந்தால் தான் அந்த நிகழ்ச்சி வந்து சூப்பர் ஹிட் ஆகும் படமும் அதே மாதிரி ரசிகர்கள் இருந்தால் தான் சூப்பர் ஹிட் ஆகும் ரசிகர்களை நம்பி தான் சினிமாவே இருக்குது உண்மையா இல்லையா சார் அதனால் பவுன்சர்ஸ் தயவு செஞ்சு யாராவது தவறு செய்தால் அவங்களுக்கு நானே மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அவங்க சார்பாக இனிமேல் யாராவது தவறுகள் செய்தால் பவுன்சர்ஸ் தயவு செஞ்சு அவங்க மேலே கை வைக்காதீங்க அப்படியே கூட்டின்னு போய் வெளியில் விட்டுருங்க சரிங்களா இல்லை அவங்க எதுவும் ப்ராப்ளம் பண்ணுறாங்களா அந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டால் யாரோ அவங்கள்ட்ட சொல்லி அவங்கள வெளியே தப்பாருங்க ஏன்னா நேற்று வந்து ஒரு ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அடிச்சதை அது வந்து வீடியோலாம் வெளியாகி இப்போ சப்போஸ் அந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரோட்டில் போய் உக்காந்துட்டாங்க ஒரு மறியல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்னவோ அது காலேஜுக்கும் கெட்ட பேர் அந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர் ப்ரொடியூசரு டைரக்டர் எல்லாருக்குமே அது கெட்ட பேர் தான் வரும் இல்லையா அதனால் தயவு செஞ்சு பவுன்சர்ஸ் இந்த வேலைகள் செய்யாதீங்க நானும் வந்து இதை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆர்டர் அப்படின்னா அதுவும் போகல உங்களில் ஒருத்தனாக தான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஏன்னா அந்த விஷயம் வந்து இப்போ ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்துனாங்க அது வெளியில் வரது ரொம்ப லேட் ஆகும் இப்போ பாருங்க அந்த அடித்த விஷயம் தான் வந்து வெளியில் இதை காத்த மாதிரி அப்படியே பரவிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி கூட நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் கூட ஒரு ஒரு மனக்கசப்பெல்லாம் ஏற்பட்டுச்சு உண்மையா சார் சார் உண்மையா இல்லையா அவங்களே அமைதியா இருப்பாங்க போல அவங்க கேட்டுட்டு தான்மா இருக்காங்க அதனால தயவு செஞ்சு பவுன்சர்ஸ் நான் உங்களுடைய நண்பனா தான் சொல்றேன் இனிமேல் யாராவது பிரச்சனைகள் பண்ணாங்க அவங்கள தூக்கின் போய் அப்படியே வெளியில போய் போட்டுருங்க சரிங்களா குளிக்க வேணும் ஜக்கு வந்து பாரு கிக்கு ஜக்கு வந்து பாரு கிக்கு தெரியாது <laughs> 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 ஆசையை பூர்த்தி பண்ணியிருக்கிறான்னு தெரியல கொடுத்த வாய்ப்பு ஓரளவுக்கு பிடிச்ச வரைக்கும் சரியாக பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன ஞாபகம் வந்தது உள்ளே வரும்போது அது மேனேஜர் பாக்கியராஜ் சார் தான் அதை பார்த்தனாடு ஏன்னா நான் ஒரு சிவாஜி பட்டில் நடிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு ஹாட் பிரிட்ஸ் காலில் உட்காந்து போய் கருப்பாக இருக்குமா சிவப்பாக இருக்குமா அப்படி கேட்குற ஒரு சின்ன ஒரு டைலாக் தான் பேசியிருந்தேன் அது நூற்றாண்டு விழா மண்டபத்தில் பரிசு வாங்க போகும்போது உள்ளே போன உடனே ஒரு இது போட்டாங்க அட்டை போட்டாங்க அதை பார்த்தா வந்து அரங்கத்தில் உட்காந்து விருந்து பெறுவார் அப்படின்னு போட்டாங்க இல்லைப்பா நம்ம சிவாஜியில் ஒரே ஒரு டைலாக் தானே பேசியிருக்கோம் அப்படி ஒரு விருது வாங்குற அளவுக்கு பெருசா பண்ணலையே அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையும் சந்தோஷம் இருந்தது அதுல முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் ஐயாட்டியும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார்ட்டியும் சீல் வாங்கினேன் அதே ஒரு சந்தோஷம் இங்க இருந்தது ஏன்னா அப்படி உள்ள கூட்டு வந்து அப்படி மேடையில ஏற்றி ஒரு சலசலப்பை உண்டாக்கி இந்த கூட்டு முத்துக்காலே ஒரு பேர் போட்டு அதுல உட்கார வைக்கிறது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அந்த வகையில இந்த படத்துடைய இயக்குநருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் ஹீரோவுக்கும் இந்த படக்குழுவுக்கும் மனமாக நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் இந்த படத்துல உண்மையிலே ஓப்பனிங் ஷாட்ல அந்த ஹீரோ சார் நடந்து வரும்போது நன்றி <laughs> கிக்னா 
சார் சொல்லிட்டு செய்யுங்க சார் பயமா இருக்குது
அவர் பாவம் அந்த பயிர் அந்த ஜூ சூப்பு மாதிரி வெஜிடபிள் சூப் அதுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஸ்டொமக் வந்துடும் ரொம்ப அர்ப்பணித்து பட்டினி இருந்து உடலை வருத்திக்கிட்டு இன்றைக்கி ஒரு கதாநாயகனாக நிலை நிறுத்திக்கிட்டு இருக்காருனா ஹெட்ஸ் அப் டு சந்தானம் ஒரு தில்லு தில்லான மனுஷன் சொல்லி அடிக்கிறார் பாருங்கள் சொல்லி அடிக்கிறார் பாருங்க இன்றைக்கி பல கதாநாயகர்கள் அதை குறிப்பாக யாரையும் சொல்ல விரும்பலை அது சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படி இருக்கையில் தில்லுக்கு தொட்டு வாடா நீ அடிக்கிறண்டா அப்படின்னு சொல்லி அடித்து அது பெரிய விஷயம் அதாவது ஒரு படம் ஓடுங்கிறத முன்னாடியே கணித்து ஸ்கிரிப்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி தில்லுக்கு தொட்டு அதே மாதிரி டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் அதே மாதிரி இந்த கிக்கும் பெரிய அளவுக்கு போகும் எனக்கு இந்த ஆர்டன்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் வரல ஆனால் உங்கள் உழைப்பு சினிமாவை விளையாட்டாக நினைக்கக்கூடாது நான் இப்போ பேசுவேன்னு நான் நினைக்கல ஆனால் மக்கள் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறாங்க ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளோடு படம் தூங்குறாங்க ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதனால் அவங்க நல்ல மகிழ்ச்சியாக தேட்டருக்குள்ளவா நல்லா கலகலப்பான அந்த டிடி ரிட்டர்ன்ஸ்லாம் எப்போவுமே குடும்பத்தோடு தான் போய் பார்ப்பேன் பயங்கர கலகல் பயங்கர நகைச்சுவை அதுவும் இறுதி காட்சியிலலாம் பயங்கரமாக வசனம் பேசுவார் நீளமான வசனம் ஆனால் எல்லாமே கிளாப்ஸ் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சொல்லி அடிக்கிறவர் அதே மாதிரி இந்த படம் பெரிய வெற்றி பெறும் ஆமாம் கம்பேரிங் லேடி நல்லா பேசுகிறாங்க நிகழ்ச்சிகள் வித்தியாசமாக இருக்குது ஹீரோ வரையில் தான் இந்த பாம்பெல்லாம் வெடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லை ஆமாம் நீங்கள் பேசி முடிச்சோடா மைக்கு போன் நீங்கள் பேசி முடிச்சோடா வெடிப்போனா இப்போ நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் நிறைய பேர் பேர் சொல்ல முடியல ஒளிப்பதிவாளர் மற்றும் பல பேரை ஸோ அப்ரிசியேட் நவீன் ராஜ் அண்ட் பிரசாந்த் ராஜ் சச் அ டேரிங் ஈவெண்ட் வி கீப் ஆன் கோயிங் வில் பி சப்போர்ட்டிங் என்டையர் தமிழ்நாட் தமிழ் ஆர்டிஸ்ட் வில் பி சப்போர்ட்டிங் யூ வாட் எவர் யூ வில் ரீச் ஹை மோர் ஐ விஷ் யூ ஆல் பெஸ்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் என்ன <laughs> 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 ப்ரொடியூசர் முன்னாடியே பார்த்துருந்தா ஹீரோயினியா போட்டிருப்பாரு இல்லை 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 அது எதுக்கு சந்தானம் சார் வேறு இருக்கார் ஹீரோயின்ஸ் அழகாக ரெண்டு பேர் இருக்காங்க நம்ம அங்கெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் ஒரே ஒரு கேள்வி உங்கள் லைஃப்பில் மறக்க முடியாத ஒரு கிக்கான மூமெண்ட் ஏதாவது இருக்கா எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்களேன் கிக்காக நடந்த ஒரு மூமெண்ட் நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் எப்படி சொல்ல முடியும் சும்மா ஒன்று சொல்லி விடணும் அப்படியே ஏதாவது அவ்வளோ ப்ரெஸ் மீடியாலாம் வந்துருக்கும் கிக் இல்லாட்டி லைஃபே இல்லையே சந்தானம் ஹீரோவுக்கு தெரியுமே ஒவ்வொரு மூமெண்ட் கிக் தான் அந்த மூமெண்ட்டுக்கு பதில அந்த ஒரு சவுண்ட் மட்டும் கொடுத்துருங்க அந்த கிக் ஆன சவுண்ட் வந்தாவும் தெரிவீங்கல்ல மறுக்கு <laughs> 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 ஏ நீ ப்ராபர்ட்டி காமெடி பண்ண அப்புறம் மதுரை முத்து என்ன பண்ணுவாப்ல ஏன் உனக்கே இந்த வேலை பேச்சு சொன்னேன் ஹீரோ கொடுக்கறது எனக்கு இங்கே கொடுத்து இல்லப்பா இனிமேல அந்த மாதிரி வந்தோன்னு காலு விழுந்த மாதிரி விழுகாது நம்ம எல்லாம் பாரி முடிச்ச வரைக்கும் மோசமான ஆளு காலையெல்லாம் விழுகாது நம்ம மான மரியாதை என்ன வருது இனிமேல் இவங்காலே அது விழுந்தால் உதவுலகும் 
அடிக்க முடியாது கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க <laughs> அது ஒன்று கடமை வந்தே ஆகணும் சந்தானத்தோட சரவெடிகள் ஏதாவது நல்லா ரசிச்சுட்டு போகலாம் பார்த்துட்டு போகலான்னு தான் வந்து அவங்களுக்கு நாள் நாளாக அவர் பொறுப்பு அதிகமாகிட்டு இருக்கு என்ன மிஸ்டர் தேவராஜ் தினகரன் நான் ஜெயச்சந்திரன் உண்மையிலேயே பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி அவரை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்கும் சூப்பர் சூப்பர் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ சாதாரண விஷயம் இல்லை டெடிக்கேட்டடா எப்படி பண்ணுறாருன்னு தெரில அது இயல்பான ஒன்று நல்ல விஷயம் ஏப்பா அது சும்மா பேருக்காக ஆரம்பிச்சிருந்தோம் நிறைய வேலை அது வேலை வரையில் அது செயல்படும் இல்லை இல்லை இது நீ என்னமோ பெரிய கேள்வி கேட்ட மாதிரி அதுக்கு அவங்க சிரிக்கிற மாதிரி நீ நினைக்கிற அரசியல் தலைவர்கள்லாம் பூஜ்யம் என்ன இங்கே ஃபுல் கிக் டீமோடு இங்கே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் இங்கே வந்த எல்லா மீடியா மெம்பர்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி தமிழ் சினிமாவில் இது என்னோட முதல்ல காமெடி படம் காமெடி ஜான்ர புது இருக்கு எனக்கு அதனால தான் என் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு அண்ட் படம் பார்க்குறதுக்கு நான் ரொம்ப நர்வஸாக எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் ஆனால் ஆடியன்ஸ் ரியாக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு நான் ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் இது கிக் படம் ஒரு ஃபுல் காமெடி படம் இருக்கு பிகினிங் டில் எண்ட் எல்லாரும் சிரிச்சு கொண்டு இருப்பாங்க அண்ட் ஃபுல் கிக் டீமுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆல்சோ நம்ம டிரெக்டர் பிரசாந்த் ராஜ் சார் சந்தானம் சார் நம்ம ப்ரொடியூசர்ஸ் நவீன் சார் அண்ட் ராகினி கோவை சார்லா மேம் தம்பி ராமாயா சார் மன்சூர் அலி கான் சார் ஆமாம் எல்லோரும் எல்லோரும் ஃபுல் காஸ்ட் அண்ட் ஈவன் நம்ம ஏடிஸ் அபி சார் அண்ட் தீபக் Thank you so much, Deepak, for helping me through the shoot. And um, also Mohan and Venkat, Romba Nandri. Thank you for always being there for me. And um, I think uh, in the past, we all have a lot of 
um, time, effort, emotions, hard work. So, you um, all um, enjoy pananga, uh, enjoy pananga, and ungala, love and support kar, Thank you so much. Okay, Panadakana, Mukimano reason I in Navaga. Was it the script or it was Santanam sir or director? What was it? Uh, Random I think uh, comedy panano on the or uh, asa irke and and I think comedy nad comedy nadkaradke romba kastama irke. It's very difficult. Yeah, it's a very to make serious business. Laugh, so. Amama. So, uh, Santanam sir or uh, comedy king, so no one better to do comedy movie. Adhan alada. And uh, Kadai Rumba Nala Rindichi, he role Nala, nala Rindichi. Uh, Prashant Raj sir, Mele or uh, Trust Irke as a technician to make a great movie. Adhan alada. Uh, actually, uh, director Prashant sir Pathina is always known for his fun entertainment factor, Abdin Solala. Adhan Rumba Alada Kondu Poetry Gare, whether it's Kannada industry or over here. So, in Tamil Nadu, I am sure. So, in that look, tips are not there, sir. Of course. Ah, what I said. That is, that is, that is, sir. You guys, that is, tips are not there. Comedy, I am very customer or vision. So, you guys, no, no. I am saying that Santanam sir is a very level performer. Here, Kang. So, you guys, some kind of preparation, Pana, one thing, set. Thank you, Tanya. So, thank you, thank you so much. 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 Um, super up on it. Super. Um, um, in this cinema, uh, in the character is uh, bold on the character and on the character is Sheila and on the, in the cinema, there is uh, a nice point, twist and turn point in the character. Uh, so, I have a lot of happiness that I have uh, come back to doing Tamil films. Uh, I was really, really happy to do it. The reason for doing um, even the special appearance is uh, my dearest Prashant Raj and Naveen. And we uh, have a lot of time in the discussion that we will do a film or a combination of the film and the discussion for a lot of years. But that's uh, not what I did. Because I think that if you do a movie or an appearance, it is um, always the right time. And uh, we did not do that in Tamil, we will be doing a film together because we are doing maximum films in Tamil. I am just going and doing other languages and uh, they are both pioneers in doing films uh, as a director and producers. Fortune Films in another run commercial films, successful films already. And um, Ingo, the first Tamil film um, is Kick with uh, the one and only our dearest Santanam. And in um, a rumba pride moment, in uh, the first film, the Tamil film that these people are doing is such a big film. So um, I'm really proud of you, Naveen, and very proud of you, Prashant. And Ingavanda, uh, um, Canada, films Tamil, like making a debut like this is fantastic. in the film, the music Arjun Janya is also from Karnataka, and Inga uh, the first time, our the first um, Tamil film. So, Yella me, we a team, and everybody's worked real, really, really hard. Mixed technicians, of course. Uh, Namma Karnataka is in the, uh, there were technicians. Namma Tamil Nadu in the technicians are kanga. So, yella me, we a film pannan hole. It is um, efforts of everybody, and. Um, a non dream because in the cinema, le, one one character ki evlo peri artist perform paner kangena. It is not at all an easy job, uh, and I got an opportunity as uh, uh, you know as an actor, evlo uh, peri artist ke uh, work combination le work paner nolle. It is not an easy thing. So thank you so much for that opportunity. Um, of course, uh, to talk about the main lead of this film, Sandha. Uh, Thank you so much. It was an honor. It was so much fun working with you. Unga, 
comic timing match pannanana romba na difficult irukka but whatever that we had to do together it was really good and sandanam patti vandu enna pesna na in film la he is i think done the, the maximum dancing we were discussing that you will nalla dance pannirukanga it was a pleasure to see you doing so much dancing i think you have five songs and four fight four sequence fight sequences um and the film uh, i have known him before but first time work pannana that was an amazing uh, experience um, your hard work your compassion towards uh, everybody else is fantastic so looking forward to you know doing much much more work with you in the future and um, of course uh, in the film there are many artists there uh, tanya has done a fantastic job you looking great in the film and ella uh, me artists irukangala senior artists avaru romba nalla perform pannirukanga so ungukitta um, oreyor chinna request idu first effort of uh, a big kannada industry technicians and producers and directors nam enna na first time in the tamil nadu la nam baby steps potirukanga unga support unga love epovume important irukken please watch the film and another epo romba interesting films panirukken tamil la i have come back after nam the nadu so i'm really looking forward and unga love unga support epovume important irukken so thank you so much for coming again and have a great evening and watch the films in september 1 in the theaters thank you engu vandirkam anaivarkam vanakkam ee vandiru producer director rendu vera anand thambi da adanal avangalukku oru vanakkam indha padathuga nadicha athana nadi irukkum athana technician mattrum oodagam ellathukkum vanakkam irukkiren indha padathil naanu ivangaloda naan nadichirken நீ நான் நான் தான் வேணும்னு டைரக்டர் ஒத்த கல்லுனார் சரி வரேன் சார் நடித்தேன் எனக்கு இந்த படம் விட்டு இடைய அண்ட நான் வேண்டிக்கிறேன் வணக்கம் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள செலவர சகர்களுக்கு முதல் வணக்கம் நேரம் போகிறதுனால சார் பேசிக்கலாம் புரோமோக்கு பேசலாம் கண்ணதாசன் ஐயா சொல்லுவார்கள் ஒரு முடிவை நீ எடுத்து விட்டால் ஒருவனுக்காக அந்த முடிவை மாற்றி கொள்ளாதே காரணம் ஒரு முறை உன் முடிவை நீ மாற்றி கொண்டால் ஒவ்வொரு முறையும் நீ முடிவை மாற்றி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும் நீ யார் என்று உனக்கே தெரியாது என்று சொல்லுவார் அதை போல அருமை தம்பி சந்தானம் அவர்கள் ஒரு முடிவை எடுத்தார் நான் கதாநாயகன் நான் நடிப்பேன் என்று அந்த முடிவை எந்த சூழ்நிலையும் மாற்றிக்கொள்ளாத அந்த திடம் அவர் மீது அவர் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை அவர் அடிப்படையில் ஒரு எழுத்தாளர் கிரியேட்டர் விஸ்வ சுந்தரியா எல்லா விதங்களும் தெரிந்து ஒரு தாய் தந்தையை வணங்கி தன் கூட இளம் பிராயத்தில் பயணித்து வந்தவர்கள் அதை தாண்டி தான் இந்த நிலைக்கு வருவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த அத்தனை பேரையும் தான் கூடவே வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல எண்ணம் அந்த நல்ல எண்ணம் தான் தம்பி இடையில் சில செருக்குகளை சந்திக்க வைத்தாலும் கூட இந்த சிரித்த முகத்தோடு முன்னே அமர்ந்திருப்பதற்கான காரணம் அதான் காரணம் சில பேர் தான் இவர் தோற்றவே கூடாது என்று பொதுமக்கள் பப்ளிக் ஆசைப்படுவாங்க அந்த வகையில் வெகு சிலரி அன்பு தம்பி சந்தானம் அவர்களும் ஒருவர் அவர் தோற்றுவிடவே கூடாது காரணம் அவர் வெற்றியில் அவர் மட்டும் சந்தோஷம் அனுபவிப்பதல்ல அவர் கூட நிறைய பேரை சந்தோஷப்படுத்தி இருக்கிறார் வீரத்தில் வரக்கூடிய ஒரு வசனம்தான் உனக்கு கீழே உள்ளவர்களை நீ சந்தோஷமா பார்த்துக்கொள் உனக்கு மேலே இருப்பவன் உன்னை எப்பொழுதும் சந்தோஷமா பார்த்துக்கொள்ள என்று அந்த ஒற்றை தாரக மந்திரத்தை தம்பி சந்தானமாக வைத்திருக்கிறார்கள் அதான் இந்த டிடி என்ற ஒரு அற்புதமான படத்தினுடைய முரட்டு வெற்றி அந்த டிடி கொடுத்த அந்த சந்தோஷம் தான் இன்றைய தினம் எல்லோரையும் இந்த மகிழ்ச்சியாக மேடையில் நிற்க வைத்திருக்கிறது அஹ் இந்த படத்தை உள்ளே நுழைவதற்கு காரணமாக இருந்தது தயாரிப்பாளர்களை பற்றி தெரியாது தம்பி சந்தானம் கதையை நாயனாக அணிகிறார் போயிட்டேன் ஸோ அந்த வகையில் அன்பு தம்பி உங்களுக்கு வெற்றிகள் நிச்சயமாக தொடரும் உங்களை விட அறிவில் சிறந்தவன் இல்லை வயதில் மூத்தவன் என்ற அடிப்படையில் உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் மகிழ்ச்சி தம்பி மகிழ்ச்சி அதே போல இந்த படம் இன்னொரு நிச்சயமாக வெற்றி பெற்றே தீர வேண்டும் என்பதற்கான உன்னொரு அழுத்தமான இன்னொரு காரணம் கர்நாடகா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அண்ணன் பிரசாந்த் ராஜ் தம்பி நவீன் ராஜ் ஒரு அற்புதமான அண்ணன் நம்பி எத்தனையோ திரை உலகத்தில் அண்ணன் நம்பிகள் சேர்ந்து நிறைய பயணம் செய்திருக்கிறார்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் தோல்வி வந்த பொழுது மனசங்கடத்தில் பிரிந்தும் இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த கதையை நாம் நிறைய கேட்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு தூரத்திலிருந்து நானும் எனக்கு ஒரு மூணு தம்பி ஒரு தங்கை 
அதனால் அந்த அண்ணன் தம்பி பாசத்தோடு யாராவது இருக்க இருப்பவர்களை பார்க்கிற பொழுது நம்மை அறியாமல் ஒரு உணர்வு அவர்கள் மீது சென்று அவர்கள் எப்போது சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று நம்ம நம்ப ஆசைப்படுவோம் அந்த வகையில் பிரசாந்த் ராஜ் முகமே தெரியாமல் தம்பி சொந்தானம் அப்படின்னு உடனே செட்டுக்கு போனேன் அங்கே செட்டுக்கு போன உடனே ஒரு காமிக்கலை எப்படி நம்ம விசுவல் பண்ணுன்ற அந்த கான்ஃபிடன்ட் அவர்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த பிரசாந்த் ராஜ்கிட்ட பார்த்தேன் காரணம் ஈஸ்வரம் கர்நாடகா பட் தமிழ் ஆயுதமாக பேசுகிறார் எந்த வசனம் வேண்டும் எந்த வசனம் வேண்டாம் என்ற ஒரு எல்லை அவருக்கு அவருக்கு அது புரிஞ்சிருக்கு அதனால இந்த படம் வெற்றி பெறுவதற்கு அது மட்டும் இல்ல காரணம் இல்ல பிரசாந்த் ராஜ் நவீன் ராஜ் எப்போது எனர்ஜிட்டிக்கா இருப்பாங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க தம்பி நம்மளா எனர்ஜிட்டிக் அப்படின்னு நான் அவர்களை பார்த்து வியந்திருக்கிறேன் அவ்வளவு உற்சாகமாக இருப்பாங்க இந்த படத்துல மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா அன்பு தம்பி சந்தானம் ஆணவலகன் போல காட்சி அளிப்பார் பாடல்கள் பார்த்திருப்பீங்க காரணம் இதுவரை சந்திக்காத லொகேஷன்ஸ் நல்ல விஷுவல்ஸ் ஒரு இந்தி பேட்டர்ல ஒரு தமிழ் படத்தை பார்க்க போறீங்க இந்த படத்தினுடைய மற்ற விஷயம் அப்படின்னா ஸோ தானியா ஒரு அற்புதமான இளமை அள்ளி தெளிச்சிருக்கிறாங்க ராகினி படத்தை பார்த்துருப்பீங்க அதை தாண்டி ஒவ்வொரு ஒரு தம்பி சந்தானத்தோட ஒன்றும் விஷயம் என்னன்னா என்னை பற்றி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு தனது சப்போர்ட்டிங் ஆட்டருக்கு ஸ்பேஸ் கொடுப்பாப்பா வா விளையாண்டு வாடா வா 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 அண்ணா வா ஸோ அந்த குணம் என்பது எல்லா கதாநாயகர்களுக்கும் வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா கஷ்டப்பட்டவங்க வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த நிலையிலும் ஸ்பேஸை கொடுத்து கொண்டு வருவது என்பது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் கிடையாது எவன் ஒருவன் தன்னொரு தனி மத்த ஒரு வேணுக்கு இடத்தை அளிப்பான் என்றால் என் மீது நம்பிக்கை அது மாதிரி தான் ஸோ அந்த வகையில் மரியாதைக்குரிய எங்க அண்ணன் செந்தலனோட காம்பினேஷன்ல இந்த படத்துல நடிக்கலன்னா கூட அண்ணனோட பக்கத்தில் நிற்கிறது எனக்கு பெருமை ஆமா எவ்வளவு பெரிய ஜாம்பு வாங்கு என்னமலை முந்தைய தலைமுறை இந்த தலைமுறை நிறைய பேருடைய மருத்துவர்களாக இருக்கிறாரு இவருடைய நகைச்சுவை எல்லாம் பார்த்து தான் நீங்க எல்லாம் அவர்களும் பேசிட்டு இருக்கிறோம்னா அதான் உண்மை அந்த வகையில மன்சோரி தான் சார் தென்னிந்தியாவில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு நடிகர் ஆளுதான் பேச்சு தான் முரட்டு சுகமா இருக்கும் குழந்த குழந்த சார் அவருடைய அணுகுமுறையின் மூலமாக பொருளாதார ரீதியாக தன்னை அவர் பின் நடத்திக்க வேறியா யார் யார் யாரும் கை வைக்க கூடிய மனிதன் கிடையாது ஒரு அற்புதமான மனிதர் அவரோட நீடித்து பயணம் செய்ய வேண்டும் ஆசை இருக்கிறது இந்த படத்தை நான் அவருடைய காம்பினேஷன் கிடையாது மரியாதைக்குரிய கோவை சரலாம் இடத்தோட நடிச்சிருக்கோம் அது போக சகோதரி கேயா கே அவர் இந்த படத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துவதற்கான அவர் அற்புதமான விஷயத்தை பண்ணியிருக்காங்க தம்பி முத்துக்காலை தம்பி கிங்காங் அப்புறம் யாரு இல்லை தம்பி பாக்கியம் அற்புதமான படம் ஒரு பாசிட்டிவா இருக்கும் நல்ல ஆத்மாக்கள் ஆனா அடிக்கடி சொல்லு அறிவு என்பது ஒரு முறை வெற்றியை கொடுக்கும் ஆனால் மனசுதான் வெற்றியை தொடர் வைக்கும் நல்ல மனதில் சிறந்த அற்புதமான அந்த படம் இந்த படம் வெற்றி பெறுவதற்கு எல்லா வழிய தாய் தந்தையோட பிரார்த்த பிள்ளைங்க வாய்ப்பாங்களா <laughs> 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 மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க